y estamos en la costa eslovena en Porto Ros o Porto Rosa en italiano. Es una zona bilingüe, principalmente porque esta fue una ciudad italiana después, en lo, bueno, hasta el día de hoy ahora eslovena, así que vamos a conocer Porto Ros, Porto Rosa o Puerto de las Rosas. Tercer día en Puerto Ross, Eslovenia. Y esta es la playa. Una de las cosas que me llamó mucho la atención al venir acá a Eslovenia por primera vez, eso fue hace 12 años, eso fue en el año 2010, fueron las playas. Yo vine en aquel entonces en verano. Eh, no estuve exactamente acá, estuve en otro balneario que se llama Fiesa. Eh, cerquita, más o menos de acá, de la costa eslovena. Y si bien ahora estamos en Puerto Oroz, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es el concepto de playa. Porque la costa de esta región no es como el concepto de playa que nosotros tenemos. Aquí tenemos arena, pero es como arena artificial. Y acá la gente se coloca a leer, a tomar sol, algunos los que quieran, pero también a estar con una sombrilla. Eh, y esto es la playa no es mucha arena, eh, no es muy profunda y la gente se baña acá considerando que el mar Mediterráneo es, una, un, es bastante quieto en algunas regiones como acá porque acá estamos en el mar Adriático y el mar es más encerradito la verdad es que es bastante agradable para bañarse así que la gente cuando se baña acá <coughs> se puede, no se instala con toallas aquí sino que desde esta zona pasa directamente a bañarse para allá entonces, eso, aquí me imagino que está el puesto para los salvavidas. Y nada, también inclusive hay gente que se tira piqueros ya eh, desde los muelles de acá, que en realidad también son para tomar sol y para bañarse. Pero hay otras playas donde no hay ni arena, eh, ni este otro tipo de arena. La verdad es que esta playa es una excepción para Eslovenia. Segundo, no, tercer día en Puerto Roche, Costa Eslovena, en bicicleta, rumbo a un lugar que es bastante famoso porque aquí se obtiene toda la sal de Eslovenia y que son las salinas. Y vamos a ver si podemos cruzar Croacia. Mientras tanto, Costa Eslovena. Vamos rumbo a las salinas que se encuentran al lado de la península que vamos a ciertamente a cruzar y que justamente como todo este bosque que es una especie de colina y solamente quiero compartir un poco la conjugación geográfica interesante que se da acá esto es el mar Adriático, mar Mediterráneo eh, como se verá un mar bastante calmo no hay más olas que en, otra, que en otros océanos del mundo y solamente quiero compartir un poquito eh, la conjugación geográfica que me llama mucho la atención. Esta península que estoy mostrando es Eslovenia, Puerto Ros, eh, Isola, Koper, todas las ciudades que se encuentran en la costa eslovena. Eh, y hacia el otro lado nos encontramos con otra península donde se encuentra la ciudad de Umak y eso es Croacia. Pretendemos hoy día ver las salinas que es lo importante, pero también eh, intentar cruzar Croacia e, e intentar llegar a la ciudad de Umak si es posible. Vamos a ver si se puede, pero la pandemia siempre supone 
restricciones. Así que eso. Estamos en la salina de Sechouli, que por cierto llegamos en bicicleta. Como se verá, eh, la verdad es que no hay sal, porque obviamente estamos en invierno, y la sal se obtiene entre los meses de marzo a septiembre, es decir, desde la primavera de acá, de, del el hemisferio norte, hasta el inicio del otoño. Tiempo claramente donde hay más sol y claramente donde hace más calor y por lo tanto el agua se evapora. Por cierto, esta es una salina que se obtiene del agua del mar. El agua del mar llega hasta acá, no hay olas prácticamente, entonces son las condiciones ideales para que el agua esté muy quieta y ciertamente, además de quieta, se evapore. Con respecto a la sal, ¿por qué estamos en la sal? Porque la sal dentro de la historia es súper importante. Acá en el continente europeo, indistintamente de las civilizaciones y de las culturas, la sal tuvo una importancia eh, bastante digamos relevante porque fue el medio para preservar las carnes ¿cierto? fuente de proteínas y de nutrientes muy muy cotizada en su tiempo y es por esa razón que la sal durante la historia ha sido relevante en este continente eh, durante los tiempos del imperio romano solo pensemos que las legiones que llegaron a estas regiones actualmente eslava eh, se les pagaba con sal estamos hablando de la época de la antigüedad estamos hablando desde el siglo I después de Cristo en adelante y durante la Edad Media no fue muy diferente. Pensemos que acá, si bien existe un invierno bastante crudo, con nieve, con hielo y con todo, pero ciertamente no es lo suficiente para mantener las carnes y desde esa mirada la sal fue una muy buena alternativa. Por cierto, también las sales fue un signo de élite porque claramente las, digamos, las familias de élite eran prácticamente las únicas que podían acceder a digamos, un condimento que siempre fue bastante caro. Eh, la forma de obtener la sal aquí es bastante tradicional y desde esa mirada es a pulso, o sea, a mano humana. Eh, cuando llegamos al siglo XIV, la verdad es que cuando llegó el imperio austriaco y después el imperio austrohúngaro, se modernizó un poquito la cosa de tal manera de que la, de que la sal fue, se obtuvo un poquito más rápido. Y es por esa razón que ciertamente... Eh, la sal se masificó y empezó a utilizarse para otras clases, otros estamentos sociales y desde esa mirada lo mismo pasó con el resto de Europa. Ciertamente contar un poquito la historia de la sal es relevante porque mucha gente no le da la importancia. Hoy día la tenemos sobre la mesa, hay que utilizarla con cuidado, sí, por un tema de salud, pero históricamente la sal tiene una relevancia eh, que, no, que no es menor y ciertamente hay textos históricos que abordan la historia de la sal. Así que eso, estimados, espero que hayan ciertamente aprendido un poquito de historia en una salina que no tiene sal porque estamos en invierno, pese a que es una temperatura muy agradable. Así que eso, sigamos. Y bueno, pareciera que sí vamos a cruzar la frontera, pero tal vez no llegará UMAC porque, según mi esposa, me dice que son como 50 kilómetros, lo cual no me recuerdo. Pero vamos a ver si se puede. Pero bueno, vamos a, todo aparenta que la frontera la vamos a cruzar pedaleando. Y bien, ¿en qué amigos? Logramos pasar a Croacia. Estoy en Croacia. Ahí al fondo es Eslovenia. Hacia atrás sí se ve esta la bandera eslovena y más hacia atrás está el puesto de control fronterizo con la bandera de Croacia. Así que espero que sea. Y bueno, evidencia de la frontera, ahí está. Dice Drzauna Granitza, que traducido al español simplemente es borde o frontera. Ahí tenemos un fierro que marca claramente el, 
la señalética de la frontera, pero prácticamente como Croacia también pertenece a la Unión Europea, no hay mucho. O sea, no hay mucha resguardo, ni rejas, sí una zanja. Al fondo tenemos Croa eh, perdón, Eslovenia, eh, la península de Bernardino, donde está Puerto Ross, la ciudad donde estamos alojando, y obviamente también se aprecian las salinas. Así que, nada, para compartir y obviamente para aprender. Estamos en Croacia, en el, prácticamente iniciando la península de Istria y estamos casi justo en la frontera de los países, donde está ese vehículo blanco que está enfocando. Al lado hay una zanja o zanjón de agua, que es donde ciertamente cumple la función de frontera y ya al otro lado es Eslovenia, donde están todas estas eh, piscinas de agua que en realidad son salares o salinas, que es donde se hace la sal. Y obviamente desde Croacia la vista panorámica es maravillosa, es indescriptible, creo que una cámara no hace justicia y ya hacia allá es la salida hacia el mar Mediterráneo, específicamente el mar Adriático. Esperamos seguir subiendo, así que vamos a seguir pedaleando. Todavía en Croacia, todavía cleteando o bicicleteando, andando en bicicleta. Podríamos ir por ese camino, pero la verdad es que ahí transitan muchos vehículos y a 40, 50 kilómetros por hora eh, podría ser muy peligroso. Sin embargo, por el camino que vemos ahí, es una ciclovía de tierra, hay que andar con cuidado. Así que ahora vamos de retorno a Eslovenia. Estoy mirando para allá, tengo que mirar para allá. Nos vemos. Rumbo a Eslovenia. A chequearnos con el pasaporte. Bien, cumplimos la meta. Eh, estamos cerca de la frontera. ¿Y qué tal? Un hotel que está cerca de la frontera. Tomamos esta ruta y ese complejo azul, ese edificio azul, es el control fronterizo. Que de Croacia uno entra a Eslovenia, chequeando el pasaporte, andando en bicicleta. Rumba Slovenia, llegamos. Llegamos a la cima de la ciudad de Pirán, tal vez en uno de las, entre comillas, montes más altos y nos encontramos al lado de una muralla defensiva con sus respectivas torres. Puede tratar de enfocar hacia el otro lado, aunque no sé si se vea muy bien, porque el sol igual hoy día está como fuerte, ahí está como la otra torre. Y esta muralla con estas torres defensivas que en realidad continúan, eh, fueron construidas o empezadas a construir desde el siglo X por los venecianos, cuando Venecia era por así decirlo un país eh, la República Serenísima de Venecia en el siglo X y fueron definidas y fueron terminadas de construir tal y cual como se observa en el siglo XV es decir los años 1480 y tanto 1490 eh, el razón y motivo de que estas murallas sean netamente defensivas es porque eh, toda esta zona que fue claramente algunas ciudades fundadas otras ciudades conquistadas por los venecianos tanto en la costa eslovena y croata eh, fueron saqueadas y otras conquistadas por los turcos otomanos de hecho toda esta región 
durante un tiempo bastante largo, entre los siglos XV hasta el XIX, estuvo bajo la dominación turca, eh, mientras hasta el siglo XVIII y después vino el Imperio Strunger. Eh, y es por esa razón que estos muros fueron construidos justamente para defenderse de las conquistas turcas, eh, que por cierto venían desde el mar Mediterráneo, que no sé si se observa ahí atrás, desde el mar Adriático en específicamente. Entonces, pensemos que los turcos tuvieron una presencia súper importante dentro de Europa, dejaron muchas cosas en Europa, pensemos que los, el Imperio Turco Otomano llegó hasta Viena y desde ahí no pudieron seguir avanzando. De hecho, es muy relatada la historia de la Batalla de Viena y otras batallas que se dan en este lugar del centro de Europa y en los Balcanes. Es por esa razón y el legado de los turcos, ciertamente, y pensando en los Balcanes, que algunos países europeos son prácticamente 100% musulmanes, como el caso de Bosnia y Herzegovina y, y otros, digamos, más pequeños, pero que no tienen como mayor relevancia porque no son más conocidos que, que, que el que acabo de mencionar. Así que eso, sigamos viendo. El costo, por así decirlo, y tras bambalinas de, de subir a estos lugares que son como históricos, eh, es escaleras, escalones, caminar hacia arriba, caminar hacia arriba, y caminar hacia arriba. Y no es fácil. Eh, más encima, si andas con equipo fotográfico pesado, como es mi caso, entonces, la verdad, es que no es muy fácil. Y por esa razón, si es que algún día llegan a venir como para estos lugares, tienen que tener como harta resistencia física, y haber tomado un muy buen super de sello. Así que vamos y sigamos explorando. De nuevo estamos en Pirán. Vamos a intentar subir una muralla uh, por acá, tal vez, que no se ve, está tapado por el edificio. Eh, de día, aprovechando que hace un buen tiempo, la gente está trabajando, los niños en el colegio y aprovechando que no hay gente, que está todo expedido. De tal manera, eh, contar un poquito o demostrar un poquito las vistas que son preciosas por este lugar. Algunas curiosidades de Pirán. Primero, al igual que Coper, Isola, Puerto Ross y otras ciudades más pequeñas de la costa eslovena, los habitantes deben además de saber esloveno, que es el idioma nativo, el italiano. Razón o motivo obedece a que en los colegios, en la secundaria, el idioma obligatorio aquí es el italiano. Principalmente porque esto es una zona de afluencia también de italianos y esto porque antiguamente perteneció a Italia y si nos retrocedemos en el tiempo a la República Serenísima de Venecia y si nos fijamos casi toda la arquitectura es de una influencia veneciana de hecho la torre que tenemos ahí es de construcción veneciana y claramente si nos damos vuelta por la plaza mayor o por la plaza principal de la ciudad es toda prácticamente arquitectura italiana incluyendo los pasajes que fluctúan entre cada edificio eh, otra de las cualidades es que todas las ciudades de la costa eslovena son más o menos de un diseño arquitectónicamente parecido. Motivo y razón es lo mismo. Y tercera curiosidad es que aquí la gente, al igual que en otros países o en el mío propio, en la costa, la gente es muy relajada, muy calmada, muy relax, es todo lento y se toma su tiempo para todo. Lo cual me parece muy bien porque el clima del mar te invita a claramente a relajarse. Así que... Vamos a ver si algún día nos vivimos, venimos a vivir acá.
Y llegamos a la parte superior de las torres. Aquí al fondo se ve otra torre. Hay mucho sol. Atrás apenas lo que se ve es la península de Istria, el inicio de la gran península de Istria que ellos Eso es Croacia, es donde ayer estuvimos. Y ya con este enfoque hacia el mar Mediterráneo, mar Adriático, tenemos la completa ciudad de Pirán. Que, ojo, eh, tiene un auténtico diseño veneciano. Todas las ciudades importantes de acá son prácticamente de origen veneciano porque fueron prácticamente hechas y fundadas por Venecia cuando era un país solo y era la República Serenísima de Venecia. La verdad que las principales ciudades de la costa eslovena y también de Croacia se parecen bastante en cuanto al diseño. Hacia atrás, en el mar nuevamente y a lo lejos, no puedo hacer zoom, eh, están las nubes y abajo hay unas montañas grandes que, cuyas cimas están nevadas. Esos son los Alpes y aquí tenemos nuevamente una parte de la torre y ahí tenemos otra y la ciudad que se observa al fondo es Trieste. Eso es Italia. Si nos vamos a otro hueco que nos deja esta torre de donde estoy, y eso es la costa eslovena, tenemos Fiesa, tenemos, tenemos Estroyán, tenemos otra salina o salar. Aquí abajo tenemos una cancha de fútbol. Y nuevamente volvemos a la panorámica más o menos parecida que tenía antes. Así que eso. Empezamos a despedirnos tal vez de la ciudad. Ahora tal vez comamos algo poco para recomponer energías porque la subida hasta acá no es menor. Es bastante, se requiere harta resistencia para quien quiera venir acá. Eh, y estar bien hidratado sobre todo. Seguimos. Ok, tras bambalinas de los videos que estoy haciendo, eh, una de las cosas complicadas de subir a las torres, sobre todo antiguas del siglo XV hacia atrás, son los escalones. Eh, la, la, los escalones son súper, súper chicos, extremadamente chicos. Y esto, eh, por lo menos para una persona de unos 50 metros de altura. Y, y sin chistar, yo me guío unos 70 y fracción. Chupaya. Y es súper complicado porque la gente, obviamente, hacia 500, 600, 700, 800 años atrás, no era muy alta. De hecho, era muy raro que la gente era alta. Y es precisamente por la alimentación. Podía, o sea, pensemos que en la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha pasado por hambre. Eh, y el hambre ciertamente ha definido un poco los estatus sociales en términos de la capacidad de acceder a la comida. Eh, y desde esa mirada, eh, y por tal razón, como las comidas antes no eran muy exequibles y los nutrientes tampoco, es por esa razón que los tamaños de las alturas y los escalones no eran muy ciertamente eh, espaciosos, de hecho no lo son. O sea, para que nos hagamos una idea, este es mi pie, esta es mi pata, Y eso es el peldaño. Y tenemos que seguir bajando. Y estamos en la iglesia de San Jorge que se encuentra en, por así decirlo, la cima de Pirán, donde está la torre veneciana. Y una de las evidencias de por qué estas ciudades son de fundación veneciana, y obviamente donde estuvieron los venecianos, es por esto. Esto es inscripciones o letras venecianas. Eh, estas letras datan desde el siglo XII aproximadamente. Y creo que es súper importante compartirlo porque obviamente... Eh, uno puede indagar de que si bien esto es lo hoy día eh, claramente tiene un fuerte pasado y un acento cultural veneciano, italiano como le quieren llamar entonces, para que nos ubiquemos en el contexto del espacio geográfico donde estamos yo voy bajando aquí tenemos las casas de Pirán ¿cierto? por allá vamos a bajar Ahí está la Plaza Mayor de Pirán. Ahí está, ahora muy al fondo, el muro 
veneciana donde estábamos, defensivo y de vigilancia. Y aquí está la torre veneciana de Pirán. Finalmente, otra de las características de la costa de esta región es que estamos en una playa. Estamos sobre una losa de cemento, ¿cierto? Y acá al lado tenemos el mar. Y justamente este es otro concepto de playa, lo cual a mí me chocó. De verdad, fue un choque cultural heavy. Eh, cuando vine acá a Eslovenia por primera vez, porque, claro, en ese entonces mi señora esposa, mi polola, mi novia, eh, me decía en aquel tiempo, ok, estamos en la playa. Y yo decía, ¿dónde está la playa? O sea, ¿dónde está la arena? ¿Dónde está eh, la arena blanca? Porque estaba el sol, pero había árboles. Aquí obviamente no hay árboles, pero hay cemento. Y decía, aquí está la playa. Y la playa era cemento, era árbol y era esto. Ahora, no estamos en el mismo lugar donde estuve eh, en una playa por primera vez. Pero ciertamente los lobenos son bastante simples y se las arreglan para, digamos, eh, venir al mar y a la playa. De hecho, voy a dar la vuelta. Y acá atrás tengo un caballero que está pescando. Y si ustedes se fijan, allá hay una escalera para bajar. Y esa escalera es ocupada para nadar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar acá en las playas eslovenas y de Croacia? Que el agua es súper calentita. Es más salada que cualquier océano como el Atlántico o el Pacífico, pero son aguas súper calentitas y desde esa, desde esa mirada no hay cosa más exquisita de estar en una playa con aguas relativamente cálidas. También eso lo experimenté en Islas Canarias, en Fuerteventura, y creo que ciertamente lo que no tienes compensa con lo otro. Ahora, es muy habitual que la gente aquí, en esta losa de cemento, tome el sol, eh, tome, eh, tome el sol, pero ciertamente también eche las toallas para hacerlo. En otras playas tienen los árboles, un par de rocas, e inmediatamente viene el mar. Y la gente se mete a la playa con estos zapatos de goma especiales para resistir estas rocas. De hecho, como anécdota, cuando salí de ese año, año 2010, de la playa, sin mentir, yo salí gateando por el dolor, por el dolor insoportable de pisar rocas. O sea, cualquier eh, lago de origen volcánico que tiene rocas redondas no es nada, pero absolutamente nada, comparado con lo que yo viví. De verdad, fue una, fue una tortura. Pero ya cuando una vez vine de nuevo acá en verano y fui particularmente a Croacia, entendí recién el concepto de playa y el concepto de disfrute de playa. La mayoría de las playas, principalmente acá y el usual y lo que les gusta a los eslovenos y los croatas, es árbol, es cemento o roca y luego el mar. Y desde esa perspectiva lo comprendí muy bien. Y desde ese aquel momento no me burlo más, sino que respeto y solo disfruto. Así que eso, no... No porque sea una playa totalmente distinta significa que sean malas, al contrario. Es otro concepto de playa y ciertamente puede representar un choque hasta cultural. Bueno, aquí tenemos una playa. Abajo rocas, algunas redondas, otras muy filosas. Ahí están las escaleras para que la gente se pueda meter. Y obviamente ahí tenemos ya la ciudad de Pirán. Mar Mediterráneo. Mar Adriático, obviamente no es solamente esto un concepto de playa, también hay, como decía, playas con árboles, eh, rocas, roquerío e inmediatamente el mar y la gente también lo disfruta. Pero como insisto, en verano acá, o sea, los meses de junio, julio, agosto, el agua lo compensa súper, súper bien. Y la verdad es que desde esa mirada, pucha, sí que se disfruta. Para complementar lo dicho anteriormente, aquí tenemos otro concepto de playa. Eh, una escalera, ¿cierto? Para que la gente baje a bañarse. Y esto sería la playa. Aquí la gente realmente se pone a nadar. Y la gente realmente disfruta, porque en verano el agua es cálida. Ahora, la salvedad, estamos en la parte más turística de Pirán, que son estos edificios, ¿cierto? 
hace ya obviamente Puerto Ross, es otra ciudad y obviamente terminamos con lo que sería el faro e la iglesia que es la península de la ciudad. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Nos vamos de Puerto Ross. Eh, siguiendo una ruta peatonal, eh, no tenemos maletas, solo a pie. No nos vamos obviamente a pie, obviamente nos vamos con transporte después, pero vamos a dejar Puerto Ross caminando para ir a un pueblo que se llama Strunian, o en italiano Strugnano, no sé cómo se diría en italiano. Así que nos vamos a ir a pie. Lo místico es que vamos a pasar por un túnel de tren, así que vamos a seguir con la ruta. Vamos a ver cuánto nos cansamos. Tal vez lo hagamos más lento porque estamos muy destruidos entre Croacia, pedalear, con mucho caminar, entre otras cosas. Una de las primeras cosas que tengo que observar es el paisaje. Siempre es lindo casi en todo momento. Y la otra salvedad es que acá en este minuto hacen 13, casi 14 grados. La verdad es que la primavera se adelantó acá. Se adelantó acá. <coughs> Y nada, hay que aprovechar el buen tiempo, las buenas vistas para sacar fotos y hacer material para compartir. Y nada, decimos adiós a Puerto Ross, decimos adiós a la costa eslovena, vamos a otra parte un pueblo que está cerca de la costa igual, pero decimos adiós a nuestro lugar de descanso, de vacaciones con mi señora, un lugar de descanso necesario. Y ahora nos vamos a meter a un túnel de tren, que está como por acá, si no, mi vista no me falla. Así que vamos para allá. Y vamos a la zona de el túnel, que es un túnel de tren, pero no pasan trenes. Actualmente está para transeúntes así que vamos caminando para allá es un túnel oscuro 550 metros se siente el frío aquí dramáticamente se reduce la temperatura de hecho ya tengo frío porque ando con poleras y vamos a ver qué nos encontramos un animalito tal vez un fantasma oscuridad total no lo sabemos lo indagaremos este túnel forma parte de una ruta que se llama Parenzana. Eh, Parenzana, eh, toda la ruta se llama la ruta de la salud y la amistad. Esto está respectivamente en esloveno, en croata, en italiano y en inglés. Y partió acá en Eslovenia como un túnel de tren y este tren terminó hasta Croacia. O sea, en realidad en la ruta del tren partió desde Trieste, actualmente Italia. Eh, esta ruta que parte como una ruta de tren, ¿cierto? Eh, se hizo entre el año 1900 y 1902, cuando toda esta región eh, estaba bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Esto está en croata, en italiano, en inglés. Y aquí está un mapa súper interesante porque nos describe eh, la ruta. Eh, la ruta partió desde Trieste, ¿cierto? Pasando por Koper, luego todas las ciudades eslovenas de la costa, como Isola, Puerto Ross. ¿Cierto? Y de aquí ya se tira a Croacia más hacia abajo y termina en Porech. Todo esto que se ve es la península de Istria, que actualmente pertenece a Croacia. Y aquí tenemos cómo se construyó. Y aquí tenemos claramente lo que se ve desde fuera antes de entrar al túnel. Así que vamos a explorarlo. Y bien, vamos cruzando dentro del túnel. Aquí en Rosso, hace muchísimo, pero muchísimo frío. Eh, nada que ver con los 13, 14 grados que ahí atrás, así que nada, eh, esto antiguamente era la ruta del tren que se explicaba y vamos rumbo a la salida, asumo que vamos a tener bonitas vistas y vamos rumbo a Strugniano, que por cierto fue uno de los lugares que creo que visité la primera vez que estuve en el año 2010, para ser bien sincero, no me acuerdo nada, así que vamos a ver y continuamos con este trip, con este viaje, a pie. Y estamos viendo la luz del túnel, estamos saliendo a la vida, al más allá, o 
estamos recién naciendo como aquel bebé que sale de la mamá y sale al mundo a ver la luz por primera vez todo encandilado y todo blanco pero no, estamos saliendo de la naturaleza estamos saliendo por una ruta bastante agradable para caminar así que seguimos obviamente sanos y vivos y obviamente con un olor a naturaleza que aquí no les puedo transmitir pero es como olor a bosque y claramente estado puro de las cosas y valeta o túnel lo hemos dejado atrás Caminando hacia Estrumian. Eh, el paisaje es bastante lindo, con algún pequeño salar por ahí también, que no lo filmé porque creo que no vale la pena, pero sí merece la pena un poco el paisaje que hay detrás de mí, porque es como una especie de Toscana italiana sin serlo, una Toscana eslovena, pero no hace Toscana. Hay otra región que está cerca de la costa igual, pero un poquito más al norte. Así que nada, seguimos. Bueno amigos, y hasta aquí llegó nuestro video y nuestra ruta. Estamos en Estrugniano, pero no en la parte de pueblo, sino en lo que yo quería llegar. Bahía, bosque, naturaleza, y también ciertamente cumpliendo los deseos de mi señora esposa. Y atrás claramente no se logra ver mucho, pero ya tenemos ciertamente todo lo que es la costa italiana, Trieste en particular que está por acá. Y ya un poquito más acá sería, me parece que es lo venido. Así que eso. Y bueno amigos, despedimos este video. Un video tal vez más corto. Pero espero que sea un video, sea un video que haya sido de su grado. Dele like, suscriba, comente, pregunte. Para que este servidor pueda aclarar todas las dudas y las consultas con respecto a este hermoso país. Y esta bonita parte del planeta Tierra que el cual ciertamente es de todos nosotros. Si quieres venir, ven, pero hazlo respetando siempre las normas y los le las leyes de los países a los cuales tú vas. Éxito y fuerza. Chao. En el próximo capítulo. Pero lo que más me llama la atención es que si yo aproximo a ese lugar, está la estación de buses de Liuliana. Y a diferencia de otras estaciones de buses que me ha tocado estar, tal vez la ciudad de Santiago, de Mendoza, es que no tiene ninguna cobertura, ni tiene ningún estacionamiento. Autobusna postaya. Seguiría acá en el, en el idioma esloveno nativo.